ലാൽസ് അക്കാഡമി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ക്ലെയിം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വൺ സാമ്പിളും ടു സാമ്പിളും ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ സാമ്പിൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ക്രൂ എസ്കേപ് സിസ്റ്റംസ് ആർ പവേർഡ് ബൈ അ സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻറ്റ് ദ ബേണിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊപ്പലൻറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് റിക്വയർ ദാറ്റ് ദ മെയിൻ ബേണിംഗ് റേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് we know that the standard deviation of burning rate is sigma equals 2 cm per second and uh, the experimenter decides to specify a type 1 error probability or significance level of alpha equal to 0.05 and selects a random sample of n equal to 25 and obtains an a uh, sample average burning rate of x bar equal to 51.3 cm per second what conclusion should be drawn appo namukku specifications vendad mean burning rate 50 aayirikanam standard aayittu 50 aayirikanam nalladana appo mu 0 50 cm per second aayirikanam ഇതിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആൽഫ ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിറോ മ്യൂസിറോ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി അല്ലായിരിക്കുമോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡെസിഷൻ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീൻ ബേണിംഗ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആകുമോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ബാറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എക്സ് ബാർ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സോ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ടെയിലിന്റെ ആണ് അപ്പോ ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ്ക്ക് ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ്ക്ക് ടു ടെയിലിന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ റീജൻ വരച്ചാൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് തൊട്ട് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് വരെ ഇതിന് ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ റേഞ്ചിന് പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദ സി വാല്യൂ വിച്ച് വി ഗോട്ട് It is greater than Z alpha by 2. Two tail in the table value in a card loop. 3.25 greater than 1.96. Then the conclusion is that it is not the requirement of meet. That is the conclusion. Then we can calculate the value in the table value in a card loop. We can calculate the test statistic value. We can reject the null hypothesis. Now we can reject the null hypothesis. ബിക്കോസ് ടേബിൾ വാല്യൂനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ടേബിളിനെ കാട്ടിലും വലുതായതുകൊണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഈ പറയുന്ന വൺ ടേൽ ടു ടേലിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ടേബിൾ വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക പക്ഷെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഒരിക്കലും ടേബിൾ നോക്കി ഇതല്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
സാമ്പിൾ സൈസ് വലുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അന്നേരം ടെസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഫോമുല വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് പിന്നെ സാമ്പിൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതും അത് സാമ്പിൾ ചെറുതാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ കൺസ്യൂമർ ഏജൻസി വിഷസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെവന്റി വൺ പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സെവന്റി വൺ പൗണ്ട്സിനെ കാട്ടിലും ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നള്ള എഴുതുന്നത് മ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി വൺ ഈ നള്ളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവും എഴുതാൻ പഠിച്ചോണം ചിലപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് എന്താണ് ഹൈപ്പോതസിസ് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്ന് മാൻഡേറ്ററി അല്ല പിന്നെ അതില് എൺപത് സാമ്പിൾസ് ആണ് എൺപത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോ ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആകുമ്പോ വാട്ട് ക്യാൻ ഇറ്റ് കൺക്ലൂഡ് ഇഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഇസ് ടു ബി അറ്റ്മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ പറ്റും ഈ കേസിൽ അവരുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ വാല്യൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടേലിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ടേലിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും പ്രൊജക്ഷൻ റീജൺ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് വരച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് റിജക്ഷൻ റീജൺ വരുന്നത് യൂഷ്വലി ലെഫ്റ്റ് ടേലിന്റെ റിജക്ഷൻ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിജക്ഷൻ അപ്പൊ പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക X bar minus uh, mu by S by root and we'll substitute here. X bar is 68.45 minus 71 divided by uh, 9.583 by root 80. Value on to the chunk of me. 68.45 minus 71 divided by 9.583. That's the number of negative 2.38 and another number. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റിന്റെ അതിന്റെയും മൈനസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടു പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വലുതല്ലേ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ വലുതാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ക്ലെയിം ശരിയാണ് ഏതാ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവര് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ശരിയാണ് ഇനി ഇതും ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് ഒരെണ്ണം സാമ്പിൾ മീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോ ഞാൻ ഈ ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സീഡ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എച്ച് വൺ സെറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് എക്സീഡ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ബൈ സിക്മ ഐ മീൻ എസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടൈലിന്റെ റിജക്ഷൻ റീജൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ടൈലിന്റെ റിജക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടൈലിനെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സി സീറോ ഹാസ് ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഇ ആൽഫ അപ്പോ മൈനസ് ഇ ആൽഫ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ വന്നു മൈനസ് ടു പോയിന്റ്
ആണെങ്കിലും അപ്പം നെഗറ്റീവ് സി ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ടു പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ എടുത്തു സി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വന്നത് സി സീറോ ഇതും മൈനസ് ഇ ആൽഫ അപ്പോ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് റിജക്ഷൻ റീജിയണിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താലോ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് 2.72 പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആണ് അപ്പൊ ഏതെടുത്താലും ആ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിജക്ഷന്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇനി വേരിയൻസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം വേരിയൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയറിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇസ് യൂസ് ടു ഫിൽ ബോട്ടിൽസ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജന്റ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇൻ എ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫിൽ വോളിയം എസ്ക്വയർ എസ്ക്വയർ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഇഫ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫിൽ വോളിയം എക്സീഡ്സ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇതെല്ലാം പവറിലാണ് എസ് ടു അല്ല എസ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് അൺഎക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് വിൽ ബി അണ്ടർ ഫിൽഡ് ഓർ ഓവർ ഫിൽഡ് ഇസ് എ എവിഡൻസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മാനുഫാക്ചറർ ഹാസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് അണ്ടർ ഫിൽഡ് ഓർ ഓവർ ഫിൽഡ് ബോട്ടിൽസ് ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൈ സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോ ഇരുപത് ബോട്ടിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് പത്തൊൻപതിന്റെ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം വലുതാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർമുല കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സീറോ സ്ക്വയർ എൻ മൈനസ് ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ സിഗ്മ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സിസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമുക്ക് ചെറുതാണ് വേരിയൻസ് എക്സീഡ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ആ അതായത് നമ്മുടെ വേരിയൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്മ ആണ് സിഗ്മ എക്സീഡ്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പം എക്സീഡ് ചെയ്യില്ല എന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടി ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അവിടെയും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം വൺ മീൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോർമുല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോർമലി ഡിഫോൾട്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൺ പെർസെന്റേജ് അപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ടേബിൾ വാല്യൂ തരും പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെയും മാക്സിമം അതിനൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സേഫ് സോൺ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ കൈ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ ടേബിൾസ് കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഇച്ചിരി പാട് തന്നെയാണ് കാരണം അതിലൊരു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ടി ടേബിൾ അപ്പൊ അതിൽ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട അത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും തരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൺക്ലൂഷൻസിലായിരിക്കില്ല ചോദ്യം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലായിരിക്കാം ഫോർമുല ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഫോർമുല ആയിരിക്കാം ഫോർമുല തന്നിട്ട് ആ വേരിയബിൾസ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്തതിൽ രണ്ട് സാമ്പിൾസ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് പ്രപ്പോർഷന്റെ അതും കൂടി നോക്കിക്കോളാം വൺ സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോ വേറൊരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീ